దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం కీర్తన గ్రంథం ముప్పై ఏడవ కీర్తన ఐదవ వచ్చిన ఓపెన్ యువర్ బైబిల్స్ టు ద బుక్ ఆఫ్ సామ్ థర్టీ సెవెన్ అండ్ వుడ్స్ ఫాయ్ కీర్తన గ్రంథం ముప్పై ఏడవ కీర్తన ఐదవ వచ్చిన చదవండి త్వరగా నీ మార్గమును యహోవాకు అప్పగింపము నీవు ఆయనను నమ్ముకునుము ఆయన నీ కార్యము నెరవేర్చు ఆయన నీ కార్యము నెరవేర్చును ఈ మాటలు నాతో అందరూ చెప్పండి నీవు ఆయనను నమ్ముకొనుము ఆయన నీ కార్యము నెరవేర్చును ఆయన అంటే ఎవరిక్కడ చాలామంది అంటూ ఉంటారు మా ఆయన గారు నమ్ముకున్నారండి మొత్తం నాశనం అయిపోయారండి ఆయన నా భార్యను నమ్ముకున్నానండి జీవితం అంతా పాడైపోయిందండి స్నేహితులు నమ్మానండి జీవితంలో నష్టపోయానండి అన్యులను అవిశ్వాసులను నమ్మి తప్పు దారిలోకి వెళ్ళిపోయానండి దేవుని దూరం అయిపోయానండి అని చాలామంది ప్రపంచంలో చెబుతూ ఉన్నారు అయితే దేవుని వాక్యం మనందరినీ కూడా హెచ్చరిస్తున్న విషయం ఏంటి అంటే మనందరినీ కూడా ప్రోత్సాహపరుస్తున్న అంశం ఏంటంటే జీవిత కాలంలో మనం దేవుణ్ణి మాత్రమే పరిపూర్ణంగా నమ్మాలి ఏమేన్ ఆయన్ను మాత్రమే నమ్ముకోవాలి ప్రపంచంలో నమ్మకం అనేది ఈ రోజున అతి తీవ్రంగా చలామణిలో ఉంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ భూమి మీద పుట్టిన ప్రతి మనిషి కూడా ఏదో ఒక విషయాన్ని నమ్ముతూనే ఉన్నాడు చాలామంది దేవుడు లేడని వాదించే వారు ప్రపంచంలో ఉంటారు వారు ఎప్పుడు చూడండి డిబేట్లు పెట్టిన ఇన్స్టాగ్రామ్స్లో రీల్స్ పెట్టిన వాళ్ళు చేసే దాడి ఏంటంటే మేము దేవుడు లేడని నమ్ముతున్నాం అంటారు వాడు అంటే వాళ్ళకు కూడా ఏదో ఒక నమ్మకం ఉందని వాడు దేవుడు లేడని నమ్ముతున్నామని ప్రపంచంలో చాలామంది నాస్తికులు బహుశా మాట చెప్పచ్చు కొంతమంది దేవుడు ఉన్నాడని నమ్ముతున్నారు కానీ సత్య దేవుణ్ణి నిజ దేవుణ్ణి నమ్మలేకపోతున్నారు సృష్టికర్త అని దేవుణ్ణి నమ్మకుండా తమ చేతులతో చేసుకున్న వాటినే ఆరాధన చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు దేవుడు అనగా సృష్టించబడేవాడు కాదు అందరూ చెప్పండి దేవుడు అనగా సృష్టించబడేవాడు కదా ఆయన సృష్టించేవాడు ఆయన ఆ వ్యత్యాసం చాలామందికి తెలియట్లేదు సృష్టించబడేవాడు ఎప్పుడు దేవుడు కాడు దేవుడు అనగా సృష్టించేవాడు మనలను ఉనికిలోనికి తీసుకొచ్చినవాడు గాడ్ బ్రాట్ అస్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ మనం దేవుణ్ణి సృష్టించలేము కానీ దేవుడు మనల్ని సృష్టించాడు తన మహిమ కొరకు తన ఉద్దేశాలు నెరవేర్చడం కోసం నమ్మకం అనేది భూమి మీద చాలామందిలో ఉంది అయితే చాలామంది వ్యర్థమైన వాటిని నమ్ముకొని పాడైపోతున్నారు అందును బట్టే మూఢ నమ్మకాలు అనే ఆ మాట ఎందుకు వచ్చింది అంటే కొంతమంది రాంగ్ బిలీఫ్స్ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే సూపర్ స్టిషన్స్ నమ్మకూడని వాటిని నమ్మేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కొంతమంది ఉంటారు చూడండి ఇంట్లో ఏదన్నా ప్రయాణం ప్రారంభించగానే బయటికి రాగానే నల్ల పిల్లి ఎదురు వచ్చింది అనుకోండి ఏం చేస్తారు ప్రయాణం మానేసుకుంటారు ఏంటి దాని వెనకాల ఉన్న నమ్మకం అంటే నల్ల పిల్లి ఎదురు వస్తే కీడు జరుగుద్దని ఎవరో చెప్పారట మరి ఎక్కడ చెప్పారు ఏం చెప్పారో వాళ్ళకి సరైన ఎవిడెన్స్లు సైటేషన్ ఉండదు కానీ ఏదో పురాతన కాలం నుండి వస్తుంది కదా పూర్వీకులు చెప్పేశారు కదా అని చాలామంది అలా చేస్తూ ఉంటారు విధవరాలు ఎదురొస్తే ప్రయాణాలు మానుకునే దుర్బుద్ధి చాలామందిలో ఉంది ఏంటంటే ఏదో ఒక నమ్మకం ప్రపంచంలో ఇలాంటి మూఢ నమ్మకాలు చాలామందిని బలి తీసుకుంటున్నాయి కూడా గుప్త నిధుల కోసమో లేకపోతే రహస్య నిధుల కోసమో ఎవరెవరినో చంపేయడం ఎందుకు చంపేశావంటే నాకు నమ్మకం ఉందండి అన్నట్టుగా చాలామంది ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు బట్ ద బైబిల్ ఈజ్ ఇన్సిస్టింగ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ టు పుట్ ఎ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ గాడ్ దేవుని మీద మనం నమ్మకం ఉంచాలి దేవుని దగ్గరికి వచ్చే వారందరూ కూడా ఆయన ఉన్నాడు అని నమ్మాలి రెండవది ఆయన మనకు ఏం దయచేస్తాడు ఫలము దయచేస్తాడని నమ్మవలను కదా అన్నాడు అపోసిన పౌలు హెబ్రిలికి రాస్తూ వెన్ యూ కమ్ టు గాడ్ యూ మస్ట్ బిలీవ్ దట్ గాడ్ ఎగ్జిస్ నువ్వు దేవుని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మాలి రెండవది ఆయన వెతికే వారికి ఏముందట ఫలము ఉంది ఈ వెతుకులాటలో దేవుణ్ణి వెతకడంలో నువ్వు అలిసిపోయే వ్యక్తివు కాదు ఇది వ్యర్థమైన వెతుకులాట కాదు దేవుడు మనందరినీ కూడా ఒక శ్రేష్టమైన అంశాన్ని వెతకాలని పిలిచాడు కాబట్టే దేవుణ్ణి వెతికే వారందరూ ఖచ్చితంగా ఫలాన్ని పొందుకుంటారు ఈరోజు బహుశా దేవుని సంలో కూర్చుని నీ జీవితంలో ఏదో ఒక కార్యము నెరవేర్చబడాలని ఆశ నీలో ఉంది అండ్ ఐఎమ్ షూర్ దేవుని సేవకులుగా మాకు కొన్ని ప్రార్థనా వసతులు ఉన్నాయి దేవుని బిడలుగా మీకు కొన్ని ప్రార్థనా వసతులు ఉన్నాయి ఆన్లైన్లో ప్రపంచంలో ఏ మూల నుండి ఈరోజు ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న పర్హాప్స్ యూ హ్యావ్ ఎ పాయింట్ ఎ ప్రేయర్ పాయింట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ టు అండ్ యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ టు బి డాన్ యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎ మెరికల్ ఫ్రామ్ ద త్రోన్ ఆఫ్ గ్రేస్ 
దేవుని కృపా సింహాసనము నుండి ఒక అద్భుతం నువ్వు ఆశిస్తున్నావు నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దేవుడు కూడా ఆయన దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన నుండి ఏదో ఒక ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు అందును బట్టి మనం ప్రభు దగ్గరకు వస్తున్నాం నీ కార్యము నెరవేర్చబడే అవకాశము సౌలభ్యము దేవుని దగ్గర ఉంది యువ ఒకవేళ ఉదయ కాల సమయంలో ఆరోగ్య సంబంధమైన సమస్యల చేత నువ్వు పీడించబడుతున్నావేమో ఒక మంచి ఆరోగ్యం కోసం దేవుని సందుకు వచ్చావేమో ఆర్థికంగా చితికిపోయి ఉన్నావేమో దేవుడు ఏదైనా దారి చూపిస్తాడేమో నా ఆశతో దేవుని సందుకు వచ్చావు బంధాలు విచ్ఛిన్నమైపోయి ఎవరిని నమ్మకూడని పరిస్థితుల్లో భవిష్యత్తు ఉన్నావేమో ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా నువ్వు నమ్మిన వాళ్ళందరూ నేను మోసం చేసి ఉండొచ్చు ఒకవేళ నీ జీవితంలో ఒంటరితనము డిప్రెషన్ డిస్కరేజ్మెంట్ యాంగ్జైటీ ఇలాంటివన్నీ కూడా నీ జీవితంలో వచ్చేయడం వలన ఆనందించలేని పరిస్థితుల్లో ఏంటో నన్ను వెసిలి గారు క్యాలెండర్లో ఆ పేజీలు మారుతున్నాయి కానీ నా జీవితంలో ఏం మార్పు రావట్లేదు రొటీన్ లైఫే రోజు అదే బాధలు అదే కష్టం అదే దుఃఖం అదే వేదన నా జీవితంలో ఉంది వాట్ షుడ్ ఐ డూ నా కార్యము నెరవేర్చబడాలంటే నేను ఏం చేయాలని చాలామంది బహుశా అడుగుతూ ఉండొచ్చు ప్రియులరా గతించిన కొన్ని వారాల క్రితం మన సంఘానికి ఇద్దరు భార్య భర్తలు వచ్చారు తెలంగాణ నుండి వారు వివాహం చేసుకున్న తర్వాత దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాలు గతించింది బిడ్డలు లేరు ఆ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో బిడ్డలు లేని వారు అర్థం చేసుకోవచ్చు పెళ్ళైన తర్వాత బిడ్డలు కలగకపోతే బిడ్డలు లేకపోతే మరి వారు ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ప్రతిసారి కనబడినప్పుడల్లా బిడ్డలు ఇంకా కలగలేదా బిడ్డలు ఇంకా లేరా అని అడుగుతున్నప్పుడు బహుశా ఎంతో కొంత ఒక బాధ వారి జీవితంలో బహుశా ఉండుండొచ్చు పదిహేను సంవత్సరాలు అలా దేవుని సంలో కనిపెడుతున్నారు ప్రభు మా జీవితంలో అద్భుతం చేయండి ఆశ్చర్యకరం జరిగించండి ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ గాడ్ రిమెంబర్డ్ దెమ్ పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత కేవలం ప్రార్థన ద్వారా దేవునికి వాక్యానికి వారి చోటు ఇవ్వడం వలన యేసు క్రీస్తు ప్రభుని తమ జీవితాల్లోకి ఆహ్వానించడం వలన పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత దేవుడు ఆ సహోదరి గర్భాన్ని తెరిచారు దేవుడు నా మన స్తోత్రం కలిగిన గాక మరి చక్కని కుమారుడిని దేవుడు వారికి ఇచ్చాడు ఆరోగ్యవంతమైన కుమారుడు యూజువల్గా కొంచెం వయసు పైబడిన తర్వాత బిడ్డలు పుట్టినప్పుడు ఏవో చిన్న చిన్న హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ రావచ్చేమో కానీ ఓ చక్కని కుమారుని దేవుడు వారికి ఇచ్చిన తర్వాత గతించిన కొన్ని వారాల క్రితం మన సంఘానికి ఆ బిడ్డను తీసుకొచ్చి ఇక్కడే దేవుని సన్నలో పేరు పెట్టించుకుని వెళ్ళారు ఎందుకు మాట చూస్తున్నారంటే ఏ కార్యం కోసం నువ్వు కనిపెడుతున్నావో ఏ అద్భుతం జరగాలని నువ్వు ఆశిస్తున్నావో అది ఒకవేళ ఆధ్యాత్మికంగా కావచ్చు మానసికంగా కావచ్చు శారీరకంగా కావచ్చు ఏ ఉద్దేశంలో ఒక అద్భుతాన్ని నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావో లేఖను సెలవిస్తుంది యూ మస్ట్ ట్రస్ట్ ద లాడ్ నువ్వు దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచాలి ఆయన ఎందు నమ్మికి ఉంచాలి బైబిల్ గ్రంథం అంతా కూడా ఆది కాండము నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు జాగ్రత్తగా మనం పరిశీలన చేస్తే వీ సీ ఎ లాట్ ఆఫ్ హీరోస్ ఆఫ్ ఫెయిత్ విశ్వాస వీరుల జాబితా బైబిల్లో స్పష్టంగా రాయబడింది వారందరూ ఎందుకు వీరులుగా మార్చబడ్డారు వై దే ఆర్ కాల్ యాజ్ వారియర్స్ ఇన్ ద లాడ్ దేవునిలో వారు ఎందుకు విశ్వాస వీరులుగా పిలవబడ్డారు అంటే వారు దేవుని ఎందు ఆ నమ్మ దగని సమయాల్లో కూడా కాన్ఫిడెన్స్ లేనప్పుడు కూడా నిరీక్షణకు ఆధారం లేనప్పుడు కూడా ఎవరు నమ్మారు దేవుని నమ్మారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్రహాం జీవితాన్ని మనం పరిశీలన చేస్తే నమ్మడానికి ఆస్కారం లేనప్పుడు ఆధారం లేనప్పుడు నిరీక్షణకు ఆధారం లేనప్పుడు కూడా అబ్రహాము దేవుని ఎందు ఏముంచాడట విశ్వాసం ఉంచాడు ఎందుకు ఆ మాట చదువుతున్నారంటే అబ్రహాం ఉన్న కాలంలో అరవై ఆరు పుస్తకాల బైబిల్ ఉందా అండి చెప్పండి బైబిల్ ఉందా అతనికి లేదు దెర్ వాజ్ నో రిటర్న్ వర్డ్ ఫర్ అబ్రహాం దేవుడు ఆయా సందర్భాల్లో తన వాక్కును వినిపింపజేస్తున్నాడు తన దర్శన భాగ్యం ఇచ్చి అబ్రహాముతో మాట్లాడుతున్నాడు అబ్రహాము దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచాడు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అబ్రహాము కన్నా మనం ఇంకా విశ్వాసంలో బలంగా ఉండాలి ఎందుకోసం తెలుసా దేవుడు సంపూర్ణమైన తన వాక్యాన్ని మన ముందు ఈరోజు ఉంచాడు పరిశుద్ధ లేఖనాలు మన ముందు ఉంచబడ్డాయి ఎంతోమంది జీవితాల్లో అద్భుతాలు జరిగిన దాఖలాలు బైబిల్లో ఉన్నాయి when they trust the lord when they put their confidence on god they had experienced mighty things goppa karyalu var anubhavinchina charitrantha kuda bible lo undi kabatti neevu nenu abrahamu kanna inka ekkuga vishwasamlo balapadali devuni endu nammakamlo ye naadu kuda mana venukadu veyadaniki veelledu you must believe god you must trust the lord you must put your faith and confidence on jesus endukosu ante mana devudu vishwasaniki karta mariyu dani konasaginchadaniki samardhyam galigina vaadu not only he is the author of our faith but also he is the sustainer of our faith kevalo mana vishwasaniki aina karta maatrame kaadu mana vishwasane em chestunada aina konasaginchu devudu stotram cheptam okka sari hallelujah ee roju nee karyam neravetchabadali ante nee anukuna lakshyanni nu cherukovalante if you would like to see your dream fulfilled 
ఇఫ్ యుడ్ లైక్ టు సి యువర్ విజన్ కమ్ ఇన్ టు పాస్ దేవుని అందరం విశ్వాసం ఉంచాలి నీ దర్శనము నీ కళ నీ లక్ష్యము నీ ఆశయము నెరవేర్చబడాలంటే ట్రస్త్ లోడ్ దేవుని అందరం విశ్వాసం ఉంచు దేవుని బిడలంగా మనము వేటిని నమ్మాలి అని పరిశీలన చేస్తున్నప్పుడు నమ్మితే దేవుని కార్యాన్ని చూస్తావు నమ్మితే నీ కార్యం నెరవేర్చబడుతుందని బైబిల్ చదువుతున్నప్పుడు ఏమి నమ్మాలి అని మనం ప్రశ్నించుకుంటే నేను కొన్ని ప్రాముఖ్యం విషయాల లేఖనాల నుంచి మీతో మాట్లాడతాను జాగ్రత్తగా గమనించండి మొట్టమొదటిగా దేవుని బిడ్డలుగా మనందరం కూడా దేవుని వాగ్దానాలు నమ్మాలి అందరూ చెప్పండి ఏమి నమ్మాలా దేవుని వాగ్దానాలు నమ్మాలి వీ మస్ట్ పుట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ ద ప్రామిసెస్ ఆఫ్ గాడ్ హెబ్రిలికి రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం ద బుక్ ఆఫ్ హిబ్రూస్ చాప్టర్ టెన్ అండ్ వర్డ్స్ ట్వంటీ త్రీ అందులో ఈ మాట రాయబడింది వాగ్దానము చేసిన వాడు వాగ్దానము చేసిన వాడు నమ్మదగిన వాడు గనుక మన నిరీక్షణ విషయం మన నిరీక్షణ విషయమై మనం ఒప్పుకొని నిశ్చలముగా పట్టుకోలముగా పట్టుకుందము కొందరు మానుకొని చిన్నట్టుగా చాలండి దేవుడు నమ్మదగిన వాడు ఎందుకు అంటే ఆయన వాగ్దానము చేసిన వాడు ఎలాంటి వాడు నమ్మదగిన వాడు ఇప్పుడు దేవుని వాగ్దానాలు ఎందు మనం ఏమి ఉంచాలి నమ్మకం ఉంచాలి విశ్వాసం ఉంచాలి ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు దేవుని వాగ్దానాలన్నీ కూడా క్రీస్తులో మనం స్వతంత్రించుకోవచ్చు అని ప్రైజ్ ద లోడ్ హలలుయ బైబిల్లో ఎన్నో వాగ్దానాలు ఉన్నాయి ఒక దైవజనుడు చాలా కూలంకుషంగా లెక్క పెట్టి చాలా డీటెయిల్డ్గా బైబిల్ చదివి ఎట్టకేలకు బైబిల్లో ఒక ఎనిమిది వేల వాగ్దానాలు ఉన్నాయని గుర్తించాడు మోర్ దెన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్రామిసెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద బైబుల్ ఈ వాగ్దానాలన్నీ కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభు ద్వారా మనం సొంతం చేసుకోవచ్చు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను జాగ్రత్త వినండి బ్యాంక్లో ఎంతమందికి అకౌంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వద్దులేండి పర్లేదు ఇబ్బంది పడతారు కొంతమంది ఏమో ఎక్కడుందో ఏంటని అడుగుతారేమో బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉన్న తర్వాత మీరు అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఒక పాస్బుక్ ఇస్తారు ఇప్పుడు ఇవ్వట్లేదు అనుకోండి అకౌంట్ స్టేట్మెంట్స్ ఆన్లైన్లో తీసుకోమంటున్నారు అయితే ఖచ్చితంగా మనకి ఒక డెబిట్ కార్డ్ అనేది ఇస్తారు డెబిట్ కార్డ్ అనేది ఇస్తారు అది ఎందుకోసం అంటే ఎక్కడైనా మనం ఏదైనా పర్చేజ్ చేయాలి అంటే ఏదైనా వస్తువులు కొనాలి అంటే ఆ డెబిట్ కార్డ్ ద్వారా మనం ఆ సంబంధిత వ్యక్తులకి డబ్బులు పే చేయొచ్చు రెండవది ఎప్పుడైనా మనకి క్యాష్ విత్డ్రాల్ కావాలి అంటే బ్యాంక్లోకి వెళ్ళి లైన్లో నిలబడకుండా ఇదివరకు అంటే బ్యాంక్లో ఏమన్నా విత్డ్రాల్ చేయాలి అంటే ఆ లైన్లో నిలబడాలి ముందు ఒక ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయాలి ఆ ఫిల్అప్ చేసిన తర్వాత ఒక చెక్ లేకపోతే ఏదైనా ఇస్తే మనకు ఒక ఇత్తడి బిల్డ్ అవుట్ ఇచ్చేవాడు దాని మీద ఒక నంబర్ ఉండేది ఆడ కూర్చున్న తర్వాత పిలిచేవారు టోకెన్ నెంబర్ అనగానే అప్పుడు వెళ్ళి ఆ డబ్బులు తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది సోమవారం కానీ లేదా సెలవు రోజులు వచ్చిన తర్వాత రోజు ఎప్పుడైనా బ్యాంక్ వెళ్తే ఒక గంట రెండు గంటలు బట్టేసి డబ్బులు తీసుకోవాలంటే ఆ తర్వాత మెల్లగా ఏటీఎం ఆటోమేటిక్ టెలర్ మెషిన్స్ అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు బ్యాంకుల్లో పెద్దగా రద్దీ తగ్గిపోయింది ఆ ఏటీఎంల దగ్గర అందరూ నిలబడి తమకు కావాల్సిన డబ్బులు తమకు కావాల్సిన కరెన్సీ బిల్స్ వాటిని తీసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు చూడండి మన బ్యాంకులో అకౌంట్ ఉంది దానిలో చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి ఏటీఎం దగ్గరికి వెళ్ళి నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చే అంటే ఇస్తుంది అది ఇవ్వదు డబ్బులు నీవే అకౌంట్ నీదే కానీ నువ్వేం ఉపయోగించాలి అక్కడ నీకు ఇచ్చిన ఆ డెబిట్ కార్డ్ని యూజ్ చేయాలి ఆ మెషిన్లో ఆ కార్డ్ పెట్టిన తర్వాత పాస్వర్డ్ అనేది టైప్ చేసిన తర్వాత ఆ తర్వాత నీకు రావాల్సిన డబ్బులు నీకు వస్తాయి ఆ ఏటీఎం మెషిన్ ముందు నిలబడి అకౌంట్ నాదే డబ్బులు నావే నువ్వు ఎందుకే ఓ డబ్బులు పొట్టరా రెండు వేలు తీసిరా బయటికి అంటే ఇస్తుంది అది అదేమంటుందంటే పుట్ యువర్ కార్డ్ అదర్వైజ్ ఇన్సర్ట్ యువర్ కార్డ్ ఫస్ట్ ఈ డబ్బులు నీకు రావాలి అంటే నువ్వేం చేయాలా ఆ కార్డు ఉంచాలి దేవుడు కూడా అంటున్నాడు ఎస్ ఆల్ దీస్ ప్రామిసెస్ ఆర్ యోర్స్ లేఖనాల్లో రాయబడిన వాగ్దానాలన్నీ కూడా మనమే దేవుడు ఆ వాగ్దానాలు మన జీవితంలో నెరవేర్చడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు కానీ వీ మస్ట్ యూజ్ అవర్ ఫెయిత్ ఇన్ ఆర్డర్ టు విత్ డ్రా గాడ్స్ ప్రామిసెస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ మన జీవితాల్లో దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు చూడాలంటే దేవుని యొక్క బ్యాంకులోంచి మనకు రావాల్సిన దేవుల్లో మనం చూడాలంటే వీ మస్ట్ యూజ్ అవర్ ఫెయిత్ విశ్వాసాన్ని ఏం చేయాలా ఉపయోగించాలి ఏదైనా ఒక వ్యాధి వచ్చిందా కంగారు పడద్దు విశ్వాసాన్ని ఉపయోగించి ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఒక ఆర్థిక సంబంధం ఇబ్బంది నీ జీవితంలో అనుకోకుండా వచ్చేసిందా ఉపయోగించి నీ విశ్వాసాన్ని నీ మాటల ద్వారా విశ్వాసాన్ని నువ్వు బయలుపరచాలి నీ క్రియల ద్వారా విశ్వాసాన్ని నువ్వు బహిర్గతం చేయగలిగితే అప్పుడు దేవుని దీవులను నువ్వు చూస్తావు ఆశీర్వాదం నువ్వు చూస్తావు బలమైన కార్యాలు ప్రభు నీ జీవితంలో చేస్తాడు ప్రియులరా లేఖనాలు సెలవిస్తున్నాయి దేవుడు వాగ్దానం చేసిన వాడు నమ్మకమైన
వాగ్దానము అబ్రహాము జీవితంలో నెరవేర్చబడడానికి కొంచెం ఆలస్యమైనప్పటికీ కూడా అబ్రహాము దేవుని ఎందుకు పరిపూర్ణమైన విశ్వాసం కలిగి ఉన్న నమ్మిక కలిగి ఉన్నాడు ఎంతోమంది జీవితాల్లో తమ విశ్వాసాన్ని ఉపయోగించారు కాబట్టి ఆశీర్వాదాలు వారు చూడగలిగారు బెతస్తానే కోనేరు దగ్గర ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఒక వ్యక్తి పడి ఉన్నాడు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు యేసు ప్రభు వయసు కన్నా అతను వ్యాధి వయసు చాలా ఎక్కువగా ఉంది బహుశా యేసు ప్రభు ఇంకా తను చనిపోయే ఆ సమయంలో కనుక అక్కడికి వెళ్ళుంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారికి వయసు సుమారుగా ముప్పై నుండి ముప్పై మూడు మధ్యలో ఉన్న ఆ వయసు ఈ వ్యక్తికి ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి వ్యాధి తీవ్రమైన డిసప్పాయింట్మెంట్ ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆ సందర్భాల్లో దేవుని దూతలు నీళ్లు కదిలిస్తున్నప్పుడు ఎవరైతే మొదటిగా నీటిలో దిగుతున్నారో వారికి స్వస్థత వస్తుంది అనే విషయం తెలిసినప్పుడు చాలామంది గుంపులు గుంపులుగా అక్కడికి వచ్చేసాడు బెతస్త కోనేరు దగ్గర గుంపులు గుంపులుగా వచ్చారు నిన్న చేప ముందు ఇస్తున్నారనేసరికి హైదరాబాద్కి ఎలా పెరగెత్తారు ప్రజలందరూ ఒబ్బసం వ్యాధి నుండి విడుదల పొందాలని ఆ బతిని సహోదరులు ఇస్తున్న ఆ చేప ముందు తినడానికి చాలామంది ప్రయాసపడినట్టుగానే బెతస్త కోనేరు దగ్గర కూడా స్వస్థత కోసం చాలామంది పడి ఉన్నారు అయితే యేసు ప్రభు ఆ మార్గంలో వచ్చి లేదా బెతస్త కోనేరు దగ్గరికి వచ్చి ఆ వ్యక్తిని చూచి అతడు బహుకాలము నుండి అలా స్థితిలో ఉన్నాడని యేసు ప్రభు గుర్తించి దగ్గరికి వచ్చి ప్రభు చెప్పిన మాట ఏంటో తెలుసా నీవు స్వస్థ పడగొరుచున్నావా ఆ క్వశ్చన్ చాలా వియర్డ్గా అనిపించుచుండదు అతనికి ప్రభువా నా స్థితి చూస్తున్నానన్నావు నేను పడి ఉండడం చూసావు స్వస్థత కావాలా అని అడుగుతావా మరి ఇక్కడ స్వస్థత కాకపోతే దేనికోసం వచ్చినట్టు నేను దేనికోసం వచ్చినట్టు కొన్నిసార్లు కొన్ని ప్రశ్నలు దేవుడు అడిగాడు కొంచెం అవి విచిత్రంగా కనబడతాయి బట్ గాడ్ డిమాండ్స్ ఎ ప్రిలిమినరీ జడ్జ్మెంట్ ఫ్రమ్ యూ దేవుడు నీ నుండి ఎప్పుడు కూడా నీ నోటితో వినాలని దేవుడు ఆశిస్తాడు నీకేం కావాలో నీకేది అవసరమో నీ ద్వారా వినాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు గమనించని పిల్లలు ఎప్పుడైతే ప్రభు ఆ మాట చెప్పారో ప్రభు చెప్పిన మాట నీ పరుపెత్తుకుని లేచినడు అన్నారు ఆ మాట వెన్ గాడ్ రిలీజెస్ దట్ వర్డ్ into your situation you must believe it and you must act on it no nammadam maatrame kaadu aa maat yendu vishwasam uncha athadu 38 samasaram nunchi padipoyunnadu prabhu chennadu nee parupettukuni lechinadu lord don't you know my situation na sthiti neeku telida nenu levadame kashtam anukunte malli parupu bag lo water bottle irni vettukuni nadavala na situation ikku ardham gaatledu prabhuva నువ్వు ఎందుకు ఇలా విచిత్రంగా మాట్లాడుతున్నావని ఆ వ్యక్తి ప్రశ్నించలేదు నిజమైన విశ్వాసం ఎప్పుడు ప్రశ్నించదు స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ విధేయత చూపిస్తుంది ప్రభు ఎప్పుడైతే మాట చెప్పాడో హీ వాజ్ స్ట్రాయింగ్ ఈస్ బెస్ట్ గ్రాబ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈ హ్యాడ్ అతనుకున్న వాటిని తీసుకుని నడవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఆ ప్రయత్నమే అతనికి సఫలతనిచ్చింది స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ గాడ్ రిలీజ్ ఎస్ ఎ ప్రామిస్ God releases a word into your situation this morning but you, but you must use your faith ne vishwasanu upayoginchali yes lord i receive it yes lord i receive it nen namutunnano nenu pondukuntunnanani devuni sallanu cheppagalite nee vishwasamu devuni vaagdanalu medukona nee nammika kachithanga niki vidalesadi anarogyanto unnava claim god's promise nene swastha parichay yehovanu nene gunde chadarina paristhitini ela unda Jesus God is your Jehovah Shamma ni yokka aa toduga niku shantiga devudu niku samadhana nichchuvadu gaani unnadu paristhithullo niku maarpu nichche devudu aina elanti paristhithullo ni unna devunu vaagdhanalu claim chesukovali andaru matte eppudu kuda nenu chevutuntanu vishwasalane manamu devunu vaagdhanal dwara saravan cheyabadalu manam mana illu mana phone devunu vaagdhanal tho nimpukovali vaatini chaduthu undali వాటిని మన జీవితాలకు అప్లై చేసుకుంటూ ఉండాలి అపవాది కొన్నిసార్లు వచ్చి నీ చెవులో చెబుతూ ఉంటాడు యుఆర్ ఎ లూజర్ నీవు ఓడిపోయిన వ్యక్తివి ఇంక నీ వల్ల ఎవరికి ఉపయోగం లేదు అందులో బట్టి బెటర్ లీవ్ దిస్ వరల్డ్ ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్ళిపో చచ్చిపో అన్నట్టుగా అపవాది చాలా భయంకరమైన ప్రేరణకి ఇస్తూ ఉంటాడు నేను ఏదైనా పేపర్ చూస్తూ ఉంటే ఈ పేపర్ చదువుతూ ఉంటే దానిలో ఒక విచిత్రమైన సంఘటన ఒక అమ్మాయి పొట్టిగా ఉందని చెప్పి పెళ్ళిళ్ళు కుదరట్లేదని చెప్పి సూసైడ్ చేసుకుని చచ్చిపోయింది తీరా వయసు ఎంత అంటే ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు అమ్మాయి పొట్టిగా ఉందట కొంచెం అందులో పడి సంబంధాలు వచ్చినవి వెళ్ళిపోతున్నాయట తీవ్ర నిరాశ చెంది సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోయింది వాళ్ళ అక్క బావ ఇంట్లో ఉంది వాళ్ళు ఏదో పని మీద బయటకు వెళ్ళ కానీ ఇంటికి వచ్చి చూసేసరికి ఆ ఎవరు వస్తారు ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ పెళ్ళే జీవితమా కాదు కదా జీవితంలో అదొక భాగం ఉద్యోగమే జీవితమా కాదు కదా ఉద్యోగం ఒక భాగం వ్యాపారమే జీవితమా ఒకవేళ నీ జీవితంలో ఒక వ్యాపారంలో నష్టం వచ్చింది తీవ్రంగా కృంగిపోయి ఆత్మహత్య చేసేసుకోవాలనుకుంటున్నావా వ్యాపారం జీవితం కాదు జీవితంలో వ్యాపారం ఒక చిన్న భాగం మాత్రమే 
జీవితంకి విలువనికి అర్థం కానప్పుడు చిన్న చిన్న విషయాలకే నీ జీవితాన్ని ముడిపెడతా ఉంటావు అయితే లేఖనం సెలవిస్తూ ఉంది ట్రస్ట్ ద లోడ్ అండ్ ఈస్ టైమింగ్ దేవుని అందు నమ్మికి ఉంచు దేవుని వాగ్దానాలను విశ్వసించు ఆ వాగ్దానాలు నీ కోసమే ఆ కోసమే ప్రభు లేఖనాల్లో పొందుపరచడని విశ్వసించి మనం అని చూసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మన జీవితాల ఆశీర్వాదాన్ని పొందుతాం రెండో ప్రాముఖ్యం అంశం దగ్గర కొద్దాం చూడండి మన కార్యము నెరవేర్చబడాలంటే దేవుని నమ్మాలి అంటే మొట్టమొదటిగా ఆయన మనకి చేసిన వాగ్దానాలు మనం నమ్ముతున్నాము రెండవది మనం ఏమి నమ్మాలనే విషయాన్ని మార్కు సువార్త పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనంలో లేఖనం విధంగా సెలవిస్తూ ఉంది మార్క్ చాప్టర్ లెవెన్ అండ్ వర్డ్స్ ట్వంటీ ఫోర్ మార్కు సువార్త పదకొండు ఇరవై నాలుగు అందుచేత ప్రార్థన చేయనప్పుడు ప్రార్థన చేయనప్పుడు మీరు అడుగుచున్న వాటి నెలలో చూడండి ఆ మాట జాగ్రత్త గమనించండి మీరు అడుగుచున్న వాటి నెలలో పొంది ఉన్నామని నమ్ముడు పొంది ఉన్నామని మీరు ఏం చేయాలా నమ్ముడి నమ్మాలి స్తోత్రం చెప్పండి హలో ప్రార్థన చేయుచున్నప్పుడు వాటిని పొంది ఉన్నామని ఏం చేయాలట విశ్వసించాలి ప్రార్థన చేయనప్పుడు ఇప్పుడు అందరూ నా వైపు చూడండి ఒకసారి మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారా దేవుడు అన్నాడు కదా మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు అన్నాడు కదా మరి ప్రార్థన చేస్తున్నావు మనం లేదా చింత పడుతున్నావా కొందరి జీవితాల్లో చింత తారాస్థాయిలో ఉంటుంది ఏదైనా మీటర్ పెడితే దళ్ళు మనం బదలైపోలాగా ఉంటుంది ఆ మీటర్ అంత భయంకరం చింత అనేవాడు యాంగ్జైటీ ప్రతి చిన్నదానికి అరచేతుల్లో చెమటలు పడ్డం అంటారు చూసారు ప్రతి చిన్నదానికి చెమటలు పట్టేస్తూ ఉంటే దేవుని లేక నువ్వు సెలవిస్తూ ఉంది ప్రార్థన చేయనప్పుడు ప్రార్థనకు మోకరించినప్పుడు విశ్వాసంతో మోకరించండి ఒక దేవుని సేవ కూడా అంటాడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్ టు వరీ అబౌట్ యూ హ్యావ్ టైమ్ టు ప్రే అబౌట్ ఒకవేళ నీకు చింత పడ్డానికి టైం ఉందని నువ్వు అనుకుంటే ఆ చింతను నువ్వు ప్రార్థనగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు ప్రార్థన చేయడానికి కూడా నీకు టైం ఉంది చేయి ప్రార్థన చేయి ప్రార్థన అనగా దేవునితో ఒక సంబంధం ఒక రిలేషన్షిప్ కొంతమంది ప్రబుద్ధులు ఉంటారు ప్రతి చిన్నదాన్ని కూడా విమర్శనాత్మకమైన ధోరణిలో చూస్తారు దే ఆల్వేస్ పుట్ ఎ లెన్స్ ఆన్ ద బైబుల్ బైబిల్లో ప్రతి చిన్న మాటను విమర్శించాలని తమకే తెలిసినట్టుగా తమ అన్నదే వాస్తవం ఉన్నట్టుగా మాట్లాడేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు అందులో ఆ ప్రబుద్ధులు చెప్పే మాట ఏంటో తెలుసా నా గురించి దేవుడికి అన్నీ తెలిసినప్పుడు నేనెందుకు ప్రార్థన చేయాలి ఎప్పుడైనా మీకు అనిపించింది అలా నా గురించి దేవునికి అన్నీ తెలిసినప్పుడు ఇంకెందుకని నేను ప్రార్థన చేయడం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ప్రార్థన ఎగ్గొట్టాలి అనుకునే వాళ్ళే మాట్లాడతారు ఆ మాట మీరు ఇప్పుడేం చూడండి ప్రార్థన ఎగ్గొట్టాలి అనుకున్న వాళ్ళే చెప్పే మాటే తప్ప ప్రార్థనలో ఉండేవాళ్ళు ప్రార్థన బలాన్ని ప్రార్థన విజయాన్ని ఆకాంక్షించిన వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆ మాట మాట్లాడరు ఎస్ గాడ్ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ దేవునికి అన్నీ తెలుసు సమస్తానికి తెలుసు కానీ ఎందుకు ఆయన ప్రార్థన చేయమన్నాడు అంటే నువ్వు ఆ సమయంలోనైనా నువ్వు ఎవరితో సహవాసం చేస్తావని దేవుతో సహవాసం చేస్తాను ఇంకా అది కూడా లేదంటే ఇన్ని ఇరవై నాలుగు గంటల టైం ఎవరికి ఇస్తావు నువ్వు ఏం చేస్తావు నువ్వు ప్రార్థన చేయడానికి నువ్వు అన్ని ఎక్స్క్యూజులు వెతుక్కుంటూ ఉంటే ప్రార్థన చేయడానికి దేవుడికి అన్నీ తెలుసు కదా అని అంటున్నావు అంటే నువ్వు ఆ సమయాన్ని ఇంకెక్కడో ఉపయోగించాలని ప్లానింగ్ ఉందన్నమాట వ్యర్థంగా ఫోన్ చూడడం కావచ్చు స్నేహితులతో మాట్లాడడం కావచ్చు వ్యర్థమైన స్థలాల్లో తిరగడం కావచ్చు లేక సోఫాలో లేజీగా పడుకోవడం కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ప్రార్థనా సమయాన్ని దొంగిలించేయాలన్న వాడే దేవుడికి అన్నీ తెలిసిన ఇంకెందుకు ప్రార్థన చేయాలని అడుగుతూ ఉంటారు ప్రిల్లర దేవునికి అన్నీ తెలుసు అన్నీ తెలిసిన దేవుడే మనల్ని ప్రార్థన చేయమని చెప్పాడు స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ కారణం ఏంటో తెలుసా ప్రార్థన అంటే మనకున్న అవసరాలన్నీ ఆయనతో చెప్పేసుకోవడం మాత్రమే కాదు ప్రార్థన అంటే దేవునితో ముఖాముఖిగా సంభాషణ చేయడం ఇట్స్ అ రిలేషన్షిప్ దేవునితో ఒక సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ఇద్దరు భార్య వర్తులు ఒక హెల్దీ రిలేషన్షిప్ కలిగి ఉన్నారు అని ఎప్పుడు చెప్పగలమంటే వారిద్దరూ చక్కగా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మాట్లాడుకునేటప్పుడు మేము చాలా మంచి భార్య వర్తలు అండి మాట్లాడుకుని పది సంవత్సరాలు అయింది అన్నారు అనుకోండి యు ఆర్ నాట్ నువ్వు కాదు మీరు మంచి భార్య వర్తలు కాదు భార్య వర్తలు హెల్దీ రిలేషన్షిప్ కలిగి ఉండాలంటే దే మస్ట్ స్టాక్ ఇద్దరు స్నేహితులను చూడండి రోజుకు ఒకసారి అయినా మాట్లాడకపోతే వారు ఉండలేరు హనోకు దేవునితో ఎన్ని సంవత్సరాలు నడిచాడట మూడు వందల సంవత్సరాలు నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది హనోకుని దేవుడు ఎంతగా ప్రేమించాడంటే హనోకు స్వరం వినకపోతే దేవుడు ఉండలేకపోయాడే అనిపిస్తుంది నాకు అందరు బట్టే ఒక రోజున హనోకు ఇంక నువ్వు నువ్వు లేకపోతే నేను ఉండలేకపోతున్నాను వచ్చే నాతో పాటు తీసుకెళ్తాను తీసుకెళ్ళిపోయాట వాట్ ఎ గ్రేట్ రిలేషన్షిప్ తన బ్రతికిన మూడు వందల అరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో మూడు వందల సంవత్సరాలు ఎక్కడ యాబ్సెంట్ లేకుండా హనోకు దేవునితో గడిపాయి ప్రేయర్ ఈజ్ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ అయితే ప్రార్థన చేయడానికి మోకరించిన మనము ఒక నమ్మికతో మోకరించాలట అదేంటో తెలుసా
ఒకసారి దేవుని సేవకుడు దేవుని మందిరంలో ప్రసంగం చేస్తున్నాడు మీకు విశ్వాసం ఉంటే మీ ఇంటి ముందున్న కొండను చూసి వెళ్ళి సముద్రంలో పోడంటే పడద్దని బైబిల్లో ఉంది నువ్వు ప్రార్థించే నీ ఇంటి ముందున్న కొండలను కూడా దేవుడు కదిలిస్తాడనగానే ఒక ఆమె ఇంటి ముందు పెద్ద కొండ ఉందంట లిటరల్గానే ఉదయాన్నే సూర్యరశ్మి పడకుండా ఆ కొండ ఆపేస్తుంది ఎండ రావట్లేదు ఆ ఇంటికి అందరు బట్టి కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తూ ఉన్నాయి ఒక రోజున ఎలాగైనా ప్రార్థన చేసి ఈ కొండ ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలన్నట్టుగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఉదయం నుండి సాయంకాలం దాకా ప్రార్థన చేస్తుంది మధ్య మధ్యలోకి చూస్తుంది అనుకోండి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బ్రేక్ ఇచ్చి చూస్తుంది ఆ కొండ వెళ్ళిందా లేదా అని చివరిగా సాయంకాలం అయిపోయింది ప్రేర్ అయిపోయిన తర్వాత కొండ అలాగే ఉంది ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు అప్పుడు అందట నాకు ముందే తెలిసి తెల్లదని అంది నాకు ముందే మరి ముందే తెలిసి అన్నప్పుడు ఇంకెందుకు మనం ఎంతసేపు ప్రార్థన చేసాము చాలామంది ఇదే దొడ్డ ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్గా నేను చెప్పాను కానీ వీ బిహేవ్ ఇన్ దట్ ఆస్పెక్ట్ మెనీ టైమ్స్ మన జీవితంలో కూడా అలాగే నాకు రాదని ముందే తెలిసి అండి ఏదో ఒక ఒక ట్రైల్ అండి దేవుని ట్రైల్ ఎత్తావు నువ్వు ఏ పొట్టలో ఏ పాము ఉందో అన్నాడు ఒక ఆయన చెప్పండి జాగ్రత్త ఏ పొట్టలో ఏ పాము ఉందో అనక యేసుబ్రో దగ్గరికి వచ్చి అంటే ఎప్పటిదాకా చాలా పొట్టలో చేయి పెట్టారు ఇప్పుడు యేసుబ్రో పొట్టలో చేయి పెడతాను అన్నట్టుగా you must have a confidence on god when you come to him nee vadigedi daiva chitta anusaram aindaithe lekana anusaram aindaithe devuni chitta anusaranga nu devuni koraku vaadabadalani aashapadithe devudu kachithanga nee prarthana vintadu adbhutalu nee jeevithalo jarugutayi prarthana alakinchu vaadu mana devudu your your prayer will never go in vain నీ ప్రార్థన ఎప్పుడు కూడా వృధా పోయేది కాదు విశ్వాసంతో ప్రార్థించే వినమ్రతో ప్రార్థించే ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా నువ్వు ప్రార్థన చేయొచ్చు ఏ సమయంలో అయినా దేవుని కృపా సింహాసనాన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు సమీపించవచ్చు కొంతమంది అడుగుతుంటారు వెసిలి గారు ప్రార్థన మెట్ట మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటగా చేయాలండి లేకపోతే అర్ధరాత్రి ప్రార్థన చేస్తే ఫలిస్తుందా అండి లేదా సాయంకాలం ప్రార్థన చేస్తే ఫలిస్తుందని చాలామంది అడుగుతూ ఉంటే ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ నువ్వు ఎప్పుడైనా ప్రార్థన చేయొచ్చు దేవుని సమయంలో సంఘ ప్రార్థనలు కొన్ని ఉన్నాయి డెజిగ్నేటెడ్ ప్రేయర్స్ కొన్ని ఉన్నాయి ఆదివారం శుక్రవారం మనం ప్రార్థనలు చేస్తున్నాము నేను వాటి గురించి మాట్లాడడం లేదు కానీ నీవు దేవుని సన్నిలో ప్రార్థన చేయాలనుకుంటే అట్ ఎనీ మూమెంట్ యూ కెన్ కమ్ టు ద లాడ్ ఎప్పుడైనా నువ్వు దేవుని సంధికి రావచ్చు అమ్మ ఏంటమ్మా నీకు వేళపాళ లేదా ఇప్పుడు వస్తావా నా దగ్గరికి ప్రార్థన చేయడానికి అని దేవుడు ఎప్పుడైనా ఎవరినైనా వారించినట్టు కానీ వెనక్కి పంపించినట్టు కానీ ఎక్కడైనా ఉందా ఒకవేళ మనుషులు అలా చేస్తారేమో ఎందుకంటే మ్యాన్ ఈజ్ లిమిటెడ్ మనిషికున్న సామర్థ్యం లిమిటెడ్ కాబట్టి మనుషులు కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ టైంలో మేము కలవలేకపోవచ్చు ఈ టైంలో మీరు ఫోన్ చేయొద్దు అని చెప్పి బహుశా మనుషులకి దూరంగా ఉంటారేమో కానీ దేవుడు అలా అంటాడు కదా మై గాడ్ ఈజ్ లిమిట్లెస్ మై గాడ్ ఈజ్ ట్రాన్సెండెంట్ ఆయన ఏ సమయంలోనైనా ఎక్కడైనా ఉండగలడు నేను ఆ ప్రార్థన వినడానికి ఆయన సామర్థ్యం కలిగిన వాడు పొంది ఉన్నావు నమ్మండి ప్రార్థన ద్వారా విశ్వాసం ప్రార్థన ద్వారా విజయాన్ని పొందుకోండి అని దేవుడు లేఖనాలు సెలవిస్తున్నాయి జార్జ్ ముల్లర్ అనే దేవుని సేవ కూడా తన జీవిత కాలంలో ఒక పుస్తకాన్ని పెట్టుకుని దేవుని సేవ తను చేసిన ప్రార్థనలన్నీ ఓ ప్రక్కన రాయడం ప్రారంభించాడు చిన్నదో పెద్దదో తన జీవితంలో ఎదుర్కొనే ప్రతి పరిస్థితిని కూడా ప్రార్థనలో వివరించాడు దేవుని సందులో చెప్పాడు చెప్పిన తర్వాత ఒక పుస్తకాన్ని తీసుకుని ఆ ప్రార్థన ఎప్పుడు చేశాడు అనేది అక్కడ రాసేవాడు డేట్ వేసేవాడు దేవుని సందులో ఈరోజు ఈ ప్రార్థన చేశానని తాను చనిపోయిన తర్వాత ఎవరో జార్జ్ ముల్లర్ గారి పుస్తకాన్ని బయటికి తీశారు ఆ పుస్తకాన్ని ఓపెన్ చేస్తే తాను చనిపోయే ఆ సమయానికి జార్జ్ ముల్లర్ గారు చేసిన ప్రతి ప్రార్థనకు దేవుడు జవాబు ఇచ్చినట్టుగా అందులో లిఖించబడింది స్తోత్రం చెప్పాడు హెల్లు యా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రయాణంలో దేవుని యొక్క క్షేమం కొరకు దేవుని యొక్క భద్రత కొరకు ప్రార్థన చేస్తే ఆ తర్వాత క్షేమంగా తిరిగి వచ్చిన తర్వాత దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలకించాడు కాబట్టి నేను క్షేమంగా తిరిగి వచ్చానని రాశాడు అక్కడ దేవుని సన్నులో ఏదైనా ఒక విన్నపాన్ని విన్నవించుకున్నప్పుడు నా దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలకించాడు ఎవరి నిమిత్తం బహుశా ప్రార్థన చేసి దేవుడు వారి జీవితంలో మేలు చేస్తే అది కూడా తన జీవితంలో రాశాడు డేట్తో సహా మై గాడ్ యాన్సర్డ్ మై ప్రేయర్స్ అలాంటి దైవ జనులు తమ యొక్క డైరీలు కావచ్చు తమ యొక్క జర్నల్స్ కావచ్చు మనం చూస్తూ ఉంటే ఎంత ఆశీర్వాదం ఎంత దీవెన మా తండ్రి గారు కూడా డైరీ రాసే అలవాటు ఉంటుంది ఆయా సందర్భాల్లో మా తండ్రి గారు ఇంతకుముందు సేవలోకి వచ్చిన తొలి దినాలు ఆయన రాసుకున్న డైరీలన్నీ చూస్తూ ఉంటే ఎన్ని అద్భుతాలు ప్రభు చేసిన ఆశ్చర్య కార్యాలు చిన్న చిన్నవి కూడా మా తండ్రి గారు రాసేవారు నేను కూడా రాయాలని ఆశపడుతుంటాను అప్పుడప్పుడు రాస్తూ ఉంటాను కొన్ని సందర్భాల్లో రాయలేని పరిస్థితి ఉండొచ్చేమో కానీ ఐ వాంట్ టు రైట్ ఇట్ డౌన్ సో దట్ మై చిల్డ్రన్ నా పిల్లలు ఆ తర్వాత కాలంలో వారు వాటిని చూస
మూడో మాట దగ్గరికి వద్దాం చూడండి రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ద ఎపిసల్ టు రోమన్స్ చాప్టర్ ఎయిట్ లేటెస్ట్ రీడ్ వర్డ్స్ థర్టీ ఎయిట్ చదవండి ఒకసారి ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చిన రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చిన మరణమైన జీవమైన సృష్టించబడిన ఏదైనా మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు యేసు నందలి చెప్పండి మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నందలి దేవుని ప్రేమ నుండి దేవుని ప్రేమ నుండి మనలను ఎడబాప నేరవని మనల్ని ఎడబాప నేరవని చెప్పండి ఎలా నమ్ముతున్నాను నేను రూఢిగా నమ్ముతున్నాను పది రకాలైన మాటలు పది రకాలైన విభాగాలు అక్కడ రాయబడ్డాయి మరణమైన జీవమైన అని మొదలుపెట్టి సృష్టించబడిన మరి ఏదైనా అన్న మాటతో ఎన్ని విభాగాలు ఉన్నాయి అక్కడ పది విభాగాలు ఉంటాయి దేవుడు దేవుని లేఖనాన్ని అర్థం చేసుకున్న పౌలు మహాశయుడు అంటున్నాడు వీటిలో ఏ ఒక్కటి కూడా క్రీస్తు ప్రేమ నుండి నన్ను ఏం చేయదు ఎడబాపు నేరదు కొన్ని సందర్భాల్లో ఏదైనా చిన్న కష్టం రాగానే అపవాద్ అంటాడు ఇగో దేవుడు నేను మర్చిపోయాడు ఇంకా ఆయన ప్రేమ నీకు లభించట్లా దేవుని ప్రేమ నిండుకున్నది దేవుని ప్రేమ అయిపోయింది నీ దాకా రావట్లేదు అన్నట్టుగా అపవాది కొన్నిసార్లు మన చెవులు అబద్ధాలు చెబుతూ ఉంటాడు పరిస్థితులు కొన్నిసార్లు మన అవగాహనలోకి వస్తున్నప్పుడు ఏమో దేవుడు నన్ను ప్రేమించట్లేదేమోనండి ఇంతకుముందు ప్రేమించాడు అండి ఇప్పుడు ఆ ప్రేమ ఏంటో తగ్గిపోయిందేమోనంటే చాలామంది మాట్లాడుతుంటారు పరిస్థితులను బట్టి నేను ఆ మాట చెప్తాను నీకు నీకు దేవుని పట్ల ఉన్న ప్రేమ తగ్గిపోవచ్చేమో కానీ ఆయన నీ పట్ల కలిగి ఉన్న ప్రేమలో మాత్రం ఎప్పుడు ఏమి లేదు తరుగుదల లేదు స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ డే బై డే గాడ్స్ లవ్ ఈజ్ బీయింగ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ప్రతిరోజు దేవుని ప్రేమ నీ పట్ల నా పట్ల పెరుగుతూనే ఉంది కానీ ఆ ప్రేమ తిరిగిపోయేది కాదు ఒకవేళ మన ప్రేమ దేవుని పట్ల తిరిగిపోతుందేమో మన ప్రేమ దేవుని పట్ల తరుగుదల కొన్నిసార్లు కనబడుతుందేమో ఎఫ్ఎస్ సంఘంతో అదే అంటాడు మొదట నీకుండిన ప్రేమను నువ్వు ఏం చేశావు ఎఫ్ఎస్ సంఘమా మొదట్లో నువ్వు దేవుని బాగా ప్రేమించావు కానీ ఆ తర్వాత నీ ప్రేమలో ఏమొచ్చేసింది తరుగుదల వచ్చింది నువ్వు మరలా మారు మనిషి పొందాల నువ్వు ఏ స్థితిలోంచి పడితేవో ఆ స్థితిని జ్ఞాపకం చేసుకో అని దేవదేవుడు ఎఫ్ఎస్ సంఘానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎఫ్ఎస్ సంఘంతో మాట్లాడుతున్న మాట ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం మన ప్రేమలో మార్పులు ఉన్నాయేమో కానీ దేవుని ప్రేమలో ఏమి లేదు మార్పు లేదు ఆయన ప్రేమ స్వచ్ఛమైన ప్రేమ ఈ లోకంలో ఏది కూడా దేవుని ప్రేమ నుండి నిన్నేం చేయదు చెప్పండి ఎడబాప నేరదు నథింగ్ కెన్ సెపరేట్ అస్ ఫ్రామ్ ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని ప్రేమ నుండి క్రీస్తు ప్రభు ద్వారా దేవుని ప్రేమ నుండి ఏ ఒక్కరూ మనల్ని వేరు చేయలేరు ఎంత అమూల్యమైన మాట ఇది ఎంతోమంది భక్తులు దేవుని కొరకు గొప్ప గొప్ప కార్యాలు జరిగించిన వారు దేవుని ప్రజలు చాలామంది ఉన్నారు దేవుని ప్రేమను తమ జీవితాల్లో సంపూర్ణంగా అనుభవించిన వారు ఉన్నారు రిచర్డ్ రూమ్ బ్రాండ్ అనే దేవుని సేవకులు చాలా గొప్ప దేవుని సేవ ప్రభు కొరకు జరిగించారు ఎన్నో సఫరింగ్స్ మధ్య పర్సిక్యూషన్స్ మధ్య హార్డ్షిప్స్ మధ్య దేవుని సేవను కొనసాగించిన గొప్ప దైవిజన్ రిచర్డ్ రూమ్ బ్రాండ్ అనే దేవుని సేవకులు సువార్త నినాదంగా సువార్తనే ధ్యేయంగా ప్రభు మాటలే ప్రకటించాల పూర్వ దినాల్లో రష్యా అనే దేశం చుట్టూ ఉన్న చాలా దేశాలు సోవియట్ యుఎస్ఎస్ఆర్ అనే సారీ పూర్వ దినాల్లో ఆ దేశాలను కూడా కలిసి ఉండేవి సోవియట్ యూనియన్గా ఉన్న ఆ రోజుల్లో దేవునికి అక్కడ చోటు లేదు రష్యాలో చాలామంది లీడర్స్ దేవుని ప్రమేయాన్ని ఒప్పుకోలేదు వ్లాడిమర్ లెనిన్ అనబడే వ్యక్తి ఉండేవాడు అతని పేరు నుండే లెనినిజం అనేది ప్రపంచంలోకి వచ్చింది వ్లాడిమర్ లెనిన్ నేను రష్యా వెళ్ళినప్పుడు మాస్కోలో అతన్ని చూశాను అంటే బతికిలేడు కానీ చచ్చిపోయి ఉన్నాడు కానీ అతని మృతదేహాన్ని ఇంకా అలా కీప్ చేసి ఉంచారు ఒక ఒక మంచి బెడ్ మీద పడుకున్నట్టే ఉంటాడు వ్లాడిమర్ లెనిన్ పెద్ద పొడుగు కూడా ఏం కాదు పొట్టువాడే ఆ లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు చెప్పులు కూడా తీయించేశారు అంత గౌరవిస్తారు బహుశా అలాంటి పరిస్థితి ఆ టైంలో ఆ వ్లాడిమర్ లెనిన్ కొన్న విలువ అలాంటిది లెనిన్ అన్నాడు నా జీవితంలో నాకంటూ శత్రువు ఉంటే ఆ శత్రువు దేవుడే అన్నాడు చెప్పండి ఎవరంటే అతనికి శత్రువు దేవుడే అట దేవుడే నా శత్రువు అని లెనినిజాన్ని ప్రపంచంలో తీసుకొచ్చాడు ఇప్పటికీ కూడా చాలామంది అవే గొప్ప విషయాలన్నీ చాలామంది నమ్ముతూ ఉంటారు దేవుడే నా శత్రువు అన్నవాడు చచ్చిపోయిన తర్వాత నన్ను పండుకుని ఉన్నాడు ఇప్పుడు దాకా లేవలేదు మరలా గాడ్ ఈస్ మై బిగ్గెస్ట్ ఎనిమీ 
ఏమి సాధించారంటే ఏమి సాధించలేని పరిస్థితుల్లో దేవుడు ఉన్నాడు అని నమ్మిన వారిని యేసు ప్రభు స్వార్థ ప్రయాణించిన వారిని అతి విస్తారంగా క్రూరంగా హింసించే ఆ రోజుల్లో దైవజ్ఞుడు దేవుని కొరకు నిలబడ్డాడు అతను తన భార్య అచంచలమైన విశ్వాసంతో దేవుని సేవించేవారు కొన్నిసార్లు మేలు కోసమే దేవుణ్ణి సేవిద్దామా కీడు వస్తే సహించలేమా అన్నట్టుగా ఎన్నో కీడులు సహించి దేవుని స్వార్థను ప్రకటించిన రిచరుమ్ రాండ్ ఆయన భార్య పేరు సబీనా వాళ్ళిద్దరు కూడా పద్నాలుగు సంవత్సరాలు జైల్లో ఉంచబడ్డారు అనేక సార్లు అతని దేహంలోనికి బుల్లెట్లు దింపేవారు మరలా వాటిని తీసేవారు సర్జరీలు చేసి బయట తీసేవారు చంపకూడదు ఇన్ని రోజు చావును ఎదుర్కొనేవాడుగా ఉండాలి రోజు చావు అంటే ఏంటో చావు దగ్గరగా తీసుకెళ్ళని ఆలోచనలో అనేక సార్లు ఆయన దేహంలో బుడ్లెట్లు దింపుతూ ఉంటే మళ్ళీ సర్జరీలు తీసి బయట తీసేవారు మళ్ళా స్వస్థపరచబడిన తర్వాత మళ్ళా బాగు చేయబడిన తర్వాత మళ్ళీ బుల్లెట్లు దింపేవారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుని కోసం నిలబడి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు కటికమైన జైల్లో చెరసాల్లో ఉంచబడిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరు బయటకు వచ్చారు భార్య భర్తలు ఇద్దరు బయటకు వచ్చిన తర్వాత అందరూ అడిగారు వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాట్ ఇడ్ యూ లెర్న్ ఇన్ దిస్ ప్రెజెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ భయంకరమైన చెరసాలు మీరు ఏమి నేర్చుకున్నారంటే రిచర్డ్ రుంబ్రాండ్ అండ్ సబీనా చిరునవ్వుతో చెప్పిన మాట ఏంటో తెలుసా అంతకుముందు దేవుడు మాకు తెలుసు ఏదో పుస్తకాలు చదవడం వలన బైబిల్ ఆయా మాటలు చదవడం వలన తెలుసుకున్నాం కానీ ఈ పద్నాలుగు సంవత్సరాలు మా జైలు జీవితంలో దేవుణ్ణి ప్రయోగాత్మకంగా తెలుసుకున్నాం ప్రాక్టికల్గా తెలుసుకున్నామని ఆ భార్య భర్తలు ఎదురు చెప్పిన ఆ మాట ప్రపంచానికి ఒక సవాలు విసిరింది నీ కష్టాల్లో నీ ఇబ్బందుల్లో దేవుణ్ణికి తోడున్నంతగా నీ ఇబ్బందుల్లో దేవుణ్ణి దగ్గరగా వచ్చినంతగా ప్రపంచంలో మరి ఎవరైనా రాగలరా ఎవరు రాలేదు మరణమైనా జీవమైనా దేవదూతులైనా ఉన్నవైనా రాబోనమైనా సృష్టించబడింది ఏదైనా సరే ప్రధానులైనా మరెవరైనా సరే క్రీస్తు ప్రేమ నుండి నిన్ను నన్ను ఏం చేయలేరు ఎడబాపలేరు ఇట్స్ అ బాండ్ బిట్వీన్ యూ అండ్ యువర్ గాడ్ దేవుడు తన ప్రేమ బంధాన్ని నీకు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఒక్కసారి నీ జీవితాన్ని ఆయన చేతిలో పెట్టామంటే ఆయన నిన్ను కోల్పోవడానికి ఇష్టపడడం లేదు ఆయన అందరిని బట్టి యేసు ప్రభావి లోకంలోకి వచ్చినప్పుడు అన్నారు నా చేతుల్లోంచి ఏ ఒక్కరు మిమ్మల్ని ఏం చేయలేరు అపహారింప నేరరు నో బడి కెన్ స్నాచ్ యూ అవుట్ ఆఫ్ మై హ్యాండ్స్ నా చేతుల్లోంచి ఏ ఒక్కరు మిమ్మల్ని ఎడబా అపహరింప నేరరు అపహరణకు గురవుతూ ఉంటారు కొంతమంది నేను మొన్న అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు రోజుకో మెసేజ్ వచ్చేది నా ఫోన్లో అక్కడ అమెరికన్ గవర్నమెంట్ అలర్ట్ చేస్తారు అందరినీ కూడా ఒకవేళ ఫ్లడ్ వస్తుంది అనుకోండి ఫ్లడ్ వస్తుంది కొంచెం త్వరగా మీ ఏరియాలోంచి ఎవాక్యుయేట్ అయిపోండి అని చెప్పి ఆ మెసేజ్లు వస్తాయి చాలా అలర్ట్గా ఉంటారు వాళ్ళు రోజుకో మెసేజ్ వచ్చేది ఈ ఏరియాలో ఒక చంటి బిడ్డ మిస్ అయిపోయాడు అపహరించబడ్డాడు ఆ బిడ్డ ఇంత వయసు ఉంటుంది ఈ కలర్లో ఉంటాడు సస్పెక్టెడ్ పీపుల్ అయితే ఎవరైతే సస్పెక్టెడ్గా ఉన్నారో వాళ్ళు ఇలా ఉంటారు స్పానిష్ వాళ్ళు లేకపోతే మెక్సికన్స్ ఈ కారులో వచ్చారు ఈ వైట్ కార్లో బ్లాక్ కార్లో వచ్చారు మీరు ఎక్కడైనా కనబడితే పట్టేసుకోండి అని ఆ సిటిజన్స్ అందరికీ కూడా మెసేజ్ పంపిస్తుంటారు ఆ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా అపహరణ గురవుతున్నారు పిల్లలు చంటి బిడ్డలను కొంతమంది ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు ఉన్నారు రాత్రి రాత్రి బార్డర్లు దాటిచ్చేస్తున్నారు చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ విమెన్ ట్రాఫికింగ్ జరుగుతుంది చాలామంది యవన బిడ్డలు కొన్ని సందర్భాల్లో మిస్ అయిపోతూ ఉంటారు ఆయా మె మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారో తెలియదు రాత్రి రాత్రి వాళ్ళని కంటైనర్లో పంపించేస్తున్నారు వేరే దేశాలకి విమెన్ ట్రాఫికింగ్ జరుగుతుంది అపహరణ లేఖనాలు సెలవిస్తున్నాయి ఒక్కసారి మీ జీవితాలు ప్రభుకి అప్పగించిన తర్వాత ఆయన చేతుల్లోంచి మనల్ని ఎవ్వరూ ఏం చేయలేరట అపహరింప నేరరు దేవుని ప్రేమ అంత బలీయమైంది ఆ ప్రేమను రుచి చూడగలిగితే ఆ ప్రేమను అర్థం చేసుకోగలిగితే ఏ సూపర్ వారి సెలవులో నీ కోసం మరణించడం వలన దారదారులుగా తన రక్తాన్ని కార్చడం వలన తన ప్రేమను సంపూర్ణంగా ఆయన వ్యక్తపరిచాడు ఆయన ఒక్క రక్త బొట్టు కూడా ఆయన దాచుకోలేదు తన దేహంలో ఉన్న రక్తం అంతా నీ కోసం నా కోసం యేసు ప్రభు కార్చారు ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఆయన దేహంలో బళ్ళము పొడబడినప్పుడు ఒక స్పియర్ ఆయన యొక్క దేహంలో పియర్స్ చేయబడినప్పుడు నీళ్లు రక్తము బయటకు వచ్చేసింది బైబిల్లో రాయబడి శాస్త్రవేత్తలు తలపండిన వైద్యులు కూడా ఒప్పుకున్నారు ఒక వ్యక్తి దేహంలో వచ్చి నీళ్ళు ఎప్పుడు బయటకు వస్తాయంటే ఆ వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయిన తర్వాత ఒక సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ యేసు ప్రభు సిలువ మీద చనిపోయారండి ఆయన ఈ రోజుల్లో చాలామంది యేసు క్రీస్తు ప్రభు మరణం మీద అతి భయంకరంగా బురద జల్లేవాళ్ళు ఉన్నారు ఎస్పెషల్లీ మహమ్మదీయ సహోదరులు యేసు ప్రభు సిలువ మీద చనిపోలేదు మీరు అందరూ అనుకున్నట్టుగా యేసు ప్రభు సిలువ మీద చనిపోయాడు అని చెప్పి ఓ ఆయన అంటే మీరు ప్రేమిస్తున్నారు ఆయన్ని అసలు యేసు ప్రభు సిలువ మీద చనిపోలేదు అని చెప్పి కొన్ని రకాలైన మాటలు చెప్తుంటారు ప్రజలను ప్
కానీ చనిపోవడం మాత్రం ఆయన అక్కడ చనిపోలేదట యేసు ప్రభు శిలువు మీదకి ఎక్కిన తర్వాత ఆయన స్థానంలో మరొకరిని పెట్టేసి ఈయన శిలువును దింపేసి వెళ్ళిపోండి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారని చెప్తే ఆయన అలా అక్కడ నుంచి ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళారని చెప్పి రకరకాల కథలు చెప్తాను ఎందుకోసం యేసు ప్రభు శిలువ మరణించలేదు అని వారు చెప్పడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క దైవత్వాన్ని ఒప్పుకోవడానికి వారు సిద్ధంగా లేరు యేసు ప్రభు శిలువ మీద మరణించారు ఆయన మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచారు ఈ రెండు విషయాల్లో ఎవరైతే నమ్మికి ఉంచుతారో అక్కడే వారికి రక్షణ ఉంది అందును బట్టి అపవాదిని ఏదన్నా నమ్మమంటాడు కానీ అక్కడే ఆ విషయాలు నమ్మొద్దని అనేక విధాలుగా నిన్ను బ్రెయిన్ వాష్ చేయడానికి అపవాది ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాడు నమ్మ ప్రదేవుని బిడ్డ క్రాస్ ఈజ్ ద సింబల్ ఆఫ్ లవ్ జీసస్ డెమాన్స్ట్రేటెడ్ ఈజ్ లవ్ ఆన్ ద క్రాస్ జస్ట్ ఫర్ యూ అండ్ ఫర్ మీ ఓ దేవుని సేవకుడు అన్నాడు ఈ భూమి మీద నువ్వు ఒక్కడవే కనుకుంటే ఈ భూమి మీద నేను ఒక్కడనే కనుకుంటే నా కోసం కూడా దేవుడి లోకానికి వచ్చి తన ప్రాణాన్ని ఏం చేస్తాడు అర్పించుండేవాడు ఎంతమంది ఉన్నారు భూమి మీద ఒక్కడేనా ఆ ఒక్కడ రక్షణ కోసం ఇప్పుడు నేను వెళ్ళాలా బాబు గాబ్రియల్ నువ్వు వెళ్ళి కొంచెం చచ్చిపోయి వచ్చేయంటే గాబ్రియల్ రాలేడా మిఖాయల్ రాలేడా రఫాయల్ రాలేడా లేదా మరొకళ్ళు మరొకళ్ళు రాలేరా ఎందుకు యేసు ప్రభు వారి లోకాన్ని దిగి వచ్చాడు దేవదేవుడు ఏ మరణ శాసనాన్ని అయితే తన చేతితో రాశాడో అదే శాసనాన్ని తన మరణంతో కొట్టేయడానికి వచ్చాడు స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ మీకు అర్థమైంది ఏమాట మరణ శాసనం రాసింది దేవుడే దాన్ని కొట్టేసే అధికారం కూడా ఎవరికుంది ఆయనకు ఆయన శాసనం రాస్తే నేను కొట్టేదంటే కుదరదు ఇప్పుడు పార్లమెంటు వారు బిల్లు ప్రవేశపెట్టారనుకోండి మళ్ళీ దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఎవరు చేయాలి వాళ్ళే చేయాలి రాజమండ్రిలో నలుగురు కూర్చుని రండి బిల్లన్నీ క్యాన్సిల్ చేద్దట్టు అవుద్దా నువ్వు ఇన్ని పేపర్లు పెట్టుకుని ఈ బిల్లు క్యాన్సిల్ ఆ బిల్లు క్యాన్సిల్ అంటే చెల్లుద్దా చెల్లదు అది దట్స్ నాట్ ఎ లెజిటిమేట్ క్యాన్సిలేషన్ మరణ శాసనాన్ని రాసింది దేవుడే కాబట్టి ఆ మరణ శాసనాన్ని కొట్టేయడానికి దేవుడి లోకానికి వచ్చాడు ఆయన మరణం ద్వారా మనందరికీ విజయాన్ని ఇచ్చాడు నమ్ము దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడని ఎప్పుడు కూడా కృంగిపోవద్దు ఎంగ్జైటీ వరిలో నువ్వు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు గాడ్ లవ్స్ యూ గాడ్ లవ్స్ యూ సో మచ్ ప్రతి ఉదయాన్నే లేచిన తర్వాత నేను నువ్వు ప్రోత్సాహపరచుకోవాల్సిన మాట అదే దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు ఈ మాట చెప్పగలవా నీ కార్యము నెరవేర్చబడాలి అంటే ఆయన నమ్ముకునుము దేవుని నమ్మండి ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచండి ఏమి నమ్మాలి అంటే మొట్టమొదటిగా మనం నమ్మాల్సిన విషయం దేవుని వాగ్దానాల ఎందు నమ్మికి ఉంచాలి రెండవది మనం చేస్తున్న ప్రార్థనలు దేవుడు వింటున్నాడని వాటికి సమాధానాలు దయచేయగలడని నమ్మాలి మూడవది ఆయన ప్రేమ నుండి ఏ ఒక్కరు మనల్ని ఏం చేయలేరు ఏడబాప నేరరని నమ్మాలి నో వన్ నథింగ్ కెన్ సెపరేట్ ఇస్ ఫ్రమ్ ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్ నమ్ముదామా ఇలాంటి విశ్వాసాన్ని దేవుని ఎందుకు మనం కలిగి ఉందామా ఈ ఉదయ కాల సమయంలో ఈ మాటలు మీ హృదయాల్లో ఉంచుకుని దేవుని వైపు చూడండి ఖచ్చితంగా మీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయి ప్రార్థన చేసుకుందాం ఎవ్రీబడి క్లోజ్ యూ రాయిస్